നമസ്കാരം ഗോൾഡൻ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കലാകാർക്ക് എപ്പോഴും സമൂഹത്തോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം എപ്പോഴും അവർ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ സമൂഹത്തോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ വരകളിലൂടെയും നിറങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹത്തോട് തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിൽ അതിഥിയായെത്തുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതയായ സജിത ആർ ശങ്കറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് നമുക്ക് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സജിത ചേച്ചിയെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പതിഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് വ്യക്തിയാണ് പലപ്പോഴും ഇടപെടുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി ഉറക്കെ പൈതിയെ നടക്കുന്നു എല്ലാം വളരെ സോഫ്റ്റ് നേച്ചേർഡാണ് അത് വളരെയധികം കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഒരു പക്വത കാര്യം ഒന്നും ഒരു എടുത്തുചാട്ടമില്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക മാനറിസം ആയിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനറിസമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരുവപ്പെടലിലേക്ക് ഒരു കലാകാരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാലത്തോട് ഇഴുകി ചേർന്ന് വരേണ്ട ഒരാളാണ് കാലവുമായി ലയിച്ച് കാലവും കാലവുമായിട്ട് ലയിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് കല നമുക്ക് ഉള്ളത് തന്നെ യുനോ അപ്പം നമ്മളൊരു കലാകാരി എന്ന് പറയുന്നത് കലാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാലവുമായി ലയിച്ച് ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അതെ അതെ ഇതൊന്നും ഒരു ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ലല്ലോ ചേച്ചി കാര്യം വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു വരയോടുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും വര കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബി എഫ് എ അത് പഠിച്ച കോഴ്സ് പഠിച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വരയൊക്കെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും കലാകാരിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അരിയൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയും നീ ഫൈൻ ആർട്സിലൊക്കെ പോയി ആർട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കും കുട്ടി വല്ല എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ ഒക്കെ ആയാൽ പോരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നോട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പലരും പറഞ്ഞു വല്ല പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത അയ്യായിരം പത്തായിരം ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അത് അച്ഛനൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിക്കുന്ന കണ്ട് അച്ഛൻ വളരെ അധികം സന്തോഷവും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് തന്റെ മെയിൻ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ എത്തുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ചേച്ചി ശരിക്കും ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഡയറി എഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിലേ അതാരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തോന്നുന്നുമല്ല ഇനോ നമ്മളിത് എന്ത് കണ്ടാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു പൂ കണ്ടാലും അതിനെ ഇങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറി അങ്ങനെ ഡയറി ആയിട്ടൊന്നും ആരും മേടിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പഴയ കണക്ക് ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പം എഴുതും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ സ്കൂളിലും അതുപോലെ തന്നെ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു മാഗസിൻസിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ചേച്ചി സ്കൂൾ മാഗസിൻസിലൊക്കെ ഇല്ല അന്ന് സ്കൂളിലും പിന്നെ എല്ലാത്തിലും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വര ഇതിൽ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇതാണ് തൻ്റെ തട്ടകം എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു അത് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പറയിൽ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ജക്കുമാരനെല്ലൂരാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആ ഒരു കുമാരനെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് അപ്പം ഈ എൻ്റെ ഈ വരയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യമൊന്നും എന്നെ അധികം എൻകറേജ് ചെയ്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ചെറുതായിട്ട് കവിത എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പം സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് സെൻറ്റ് മർസല്ല സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മർസല്ല സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻകറേജ്മെൻറ്റും അത് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടുമ്പോഴത്ത
പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ല പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ബലൂണും ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം കൂടി ഒരു കവറിന് എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടു അപ്പോൾ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഹെഡ് മിസ്ട്രസിൻ്റെ റൂമിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അച്ഛനെ ഇത് കണ്ടു അച്ഛൻ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞ് 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 ഒരു കലാകാരിക്ക് ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പം ഈ മസന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി ചേ ചെറിയ ചാപ്പലുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചാപ്പലിൽ പോയി പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ വയ്ക്കുകയും അപ്പം സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ വന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ കരയുന്ന ഇല്ല അച്ഛൻ ഇന്നലെ എന്നെ വളർത്തി ഒരു വഴക്ക് പറഞ്ഞു അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഈ കരണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അങ്ങനെ അച്ഛനെ സിസ്റ്റർ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിക്കുകയും സ്കൂളിൽ ഇനോ സിസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രൈസസൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സൈത കഥ കഥയൊക്കെ എഴുതും കവിതയൊക്കെ എഴുതും ഇവിടുത്തെ ആർട്ടിലൊക്കെ മിടിക്കുകയാണ് പിന്നെ അച്ഛന് താല്പര്യം തോന്നി അച്ഛൻ പിന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം ശരിക്കും അച്ഛൻ്റെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് എനിക്ക് കലയിലേക്ക് പിന്നെ ജവഹർ ബാലഭവനിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കനയ കുഞ്ഞിരാമനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ബി ഡി ദത്തമാഷ് അതെ ചെറിയ പ്രായത്തില് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ശില്പമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫൈൻ ആർട്സ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ദത്തമാഷൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച പലർക്കും പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു നല്ലൊരു മാർഗം ജീവിത മാർഗമാക്കുവാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ പലരും മടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചേച്ചി പ്രതികരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ കലയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് അത് നമ്മൾ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് കലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മഹാഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കവികളുമായിട്ടും എഴുത്തുകാരുമായിട്ടും അതായത് മാധവിക്കുട്ടിയായിട്ട് അതുപോലെ എം കെ സാനുമാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാനുമാഷിൻ്റെ ഒരു ബന്ധവും കൂടിയാണ് അകന്ന ബന്ധുവാണ് അപ്പോൾ മാഷ് എന്നെ ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ചെറുപ്പകാലം ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എനിക്ക് ഇവർ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധം ജോൺ ജോൺ അബ്രഹാം എ അയ്യപ്പൻ ആ എഴുത്തുകാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് അത് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു എൺപതുകൾ എൺപതുകൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു കാലമായിരുന്നു വളരെ വൈബ്രൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആണ് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വില്ലേജിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലസ് ഇവിടുത്തേക്കായിരുന്നു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാനുമാഷൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കന്ന് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോവുകയും പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുകയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി ആയിട്ട് സോ ആർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ ആ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ബിരുദ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ഫൈൻ ആർട്സ് തിരു ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഞാൻ ചോളമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജിലേക്ക് ചോളമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ശരിക്കും
സെഷൻസും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺ സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റുഡിയോ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വർക്ക് വർക്കുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും കാണാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വല്ല ഫ്രാൻസിസ്കോ ക്ലമൻ്റെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ട് കലാകാരന്മാർ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ചോളമണ്ഡല ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ് അപ്പം അത് അസ് എന്താ പറയുക ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചോളമണ്ഡല ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഒരുപാട് ചോളമണ്ഡലിൽ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷം അത് ചോളമണ്ഡലിൽ ഉള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാപ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല ഞാനൊരു അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആക്ടിവിസവും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചോളമണ്ഡലിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയുള്ള സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാനും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സത്യത്തില് മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും അതുപോലെ അംഗീകാരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായത് ചോളമണ്ഡലിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമിയിലെ മെമ്പർ ഞാൻ ചോളമണ്ഡല ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ലളിതകല അക്കാദമിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ അക്കാദമിയിൽ ഞാനിപ്പം അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം അക്കാദമിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ജി സി ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഓരോ സമയത്തെയുള്ള രചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കറിയാം കാര്യം ഈ അടുത്തൊരു കാലത്ത് പോലും സ്ത്രീകളെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു വൈൽഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നേരത്തെ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് കാര്യം പലരും ഇപ്പോഴുള്ള രചനകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സജിത ശങ്കറിന്റെ രചനകളിൽ നമുക്ക് ശക്തമായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിറങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബോധപൂർവം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണോ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ശരിക്കും വളരെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതം അതെ അതെ ഇപ്പം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളാണ് ശരിക്കും ആസ് എ ആസ് എ ഗേൾ ആസ് എ വൈഫ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ആസ് എ മദർ യുനോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ നിങ്ങളുടെ അതെ എൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വർക്കുകളുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെ വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫികലായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വർക്കുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ വർക്കിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ജേർണി ഓഫ് വർക്ക് അതായത് അതൊരു ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിപ്പം വർക്കിന്റെ ഓരോ ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും വളരെ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ അത് റോ ആ പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ നമ്മള് വളരെ അതൊരു ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഒന്നും അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കലാജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കയറി പോയെങ്കിലും എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് വാസ് വെരി ബാഡ് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ട്രഗിൾ എല്ലാം എന്റെ വർക്കുകളിൽ കാണാം പക്ഷെ അതിൽ ആ സ്ട്രഗിളിൽ എല്ലാം എന്നെ പിടിച്ചുയർത്തിയത് കലയാണ് വളരെയധികം വിഷമിച്ച ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഒരു കലാകാരി ഉയർന്ന തലത്തിൽ തന്നെ എത്തുവാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാര്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെട്ടു കുറേ കാലത്തേക്ക് സ്വാധീനിച്ച നിരവധി വ്യക്തികളുണ്ട് ബ്രഹ്മശ്രീ എന്താണ് സരസ്വതി അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള സരസ്വതി അമ്മ അത്തരത്തിലുള്ള കലാകാരികൾ തന്നെയും അവരും ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ കടന്നു വന്ന സ്ത്രീയാണ് അവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം തൻ്റെ കലയിൽ എങ്ങനെ കലാജീവിതത്തിന് എന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാധവിക്കുട്ടിയും ഡാൻസർ ചന്ദ്രലേഖയാണ് അപ്പൊ ഇവ രണ്ടു പേരുമാണ് ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 
അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഫെമിനിനിറ്റി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ഫെമിനിനിറ്റി ആണല്ലോ എൻ്റെ വർക്കിലും അവർ അപ്പം ചന്ദ്രയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ വർക്കുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചന്ദ്രയിലേക്ക് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോളമണ്ഡലിലെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ബീച്ചിൽ പോയി അവിടെ സദാനന്ദ മേനോനുണ്ട് ചന്ദ്രയുണ്ട് ചന്ദ്രയും വേണ്ട ചന്ദ്ര പറയും എപ്പോഴും പറയും ഐ ലൈക്ക് യുവർ വർക്ക്സ് ആക്ച്വലി യുനോ എൻ്റെ ചാർക്കോൾ ലൈൻ വർക്കുകളൊക്കെ വളരെ ഹ്യൂജ് വർക്കുകളാണ് അപ്പൊ ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ യുനോ മേക്ക് ബിഗ് ലൈൻസ് അപ്പൊ ചന്ദ്ര എപ്പോഴും പറയും സജിതയുടെ ലോങ് ഫിഗേഴ്സ് ഐ ലവ് എന്റെ ലോങ് മെൻ ഐ ലവ് അതുപോലെ ലൈൻസിനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എന്റെ വർക്കുകളിലൂടെ പടയണിയും തെയ്യം ഒക്കെ കയറി അതിന്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്റെ വർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദ്രവിഡിയൻ സാധനങ്ങൾ അത് എന്റെ വർക്കിൽ അത് അത് വളരെ സ്പെൻഡേനിയസ് ആയിട്ട് കയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് വർക്ക് വന്നെങ്കിലും അത് അതിനകത്ത് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു നരേറ്റീവ് ഇത് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വുമൻ ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് വുമൻ ആൻഡ് എമാൻസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അത് ആ ഒരു വുമൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് പിന്നെ വുമൻ ആർക്കി ടൈപ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അതെ വുമൻ ആർക്കി ടൈപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദർ ആർക്കി ടൈപ്സിലേക്കും പിന്നീട് അത് ഓൾട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് പോകും സ്ത്രീകൾ കുറച്ചെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കഴിവുള്ളവർ അത് മാക്സിമം സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോണസാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോണസാണ് കല കല ഏത് കലയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ചിത്രകല മാത്രമല്ല ഇപ്പം വിഷ്വലാർട്ട് വിഷ്വലാർട്ടിന് വേറെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് വിഷ്വലാർട്ട് വിഷ്വലാർട്ടിസ്റ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ദൃശ്യകലയെന്ന് പറയുമ്പം അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള പലതിനെയും ദൃശ്യ ദൃശ്യകലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നവരാണ് സാധിക്കുന്നവരാണ് ദൃശ്യകലാകാരന്മാർ അപ്പം എല്ലാ കലയിലും ഉന്നത ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യകലയാന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ പണ്ട് എം ഗോവിന്ദ മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ദൃശ്യകല ദൃശ്യകലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് ശരിക്കും എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര വളരെ ഹൈ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് മറ്റു പല കലകളും അതിനെ കൈയേറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിനിമയൊക്കെ സിനിമയുടെ ലോകമാണ് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദൃശ്യകലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികളെയും ഒന്നും ആരും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഞങ്ങളിപ്പോഴും ആരും അറിയത്തൂലില്ല കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ കൂടുതൽ കാലവും വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാണ് എന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോസ് ആക്ച്വലി ദൃശ്യ കലാകാരികൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ അവിടെയൊക്കെ കലാകാരന്മാരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേതിനെക്കാട്ടിലും അംഗീകാരം അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണല്ലോ കലാകാരന്മാർ അവിടുത്തെ കലാകാരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രമാണ് നമ്മളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം എനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചാൻസ് വല്ല സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും അറിയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്യൂസ് ക്യൂൻസോൾ ആർട്സ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അന്ന് അവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തെയ്യം പടയണിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഫോക്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം ഡിസ്കഷനും ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സ്ലൈഡ്സ് ഇട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കൂടുതലും എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ അതില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ കലാകാരന്മാർ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ് എന്നിങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ എനിക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഒരു സിത്തേ ദസാഡ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് റിസ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ റെസിഡൻസിലായിരുന്നു ഞാൻ അത് വളരെ നല്ലൊരു റോട്ടഡം ചർച്ചിൻ കത്തീഡ്രലിനെ അടുത്തായിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ ആയിട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇറ്റ് റിയലി ഗുഡ് ശരിക്കും അവിടെ വെച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് രാസ എസ് എച്ച് രാസ പരിചയപ്പെടുന്നത് രാസയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകാൻ പറ്റി വിശ്വനാഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഈ അടുത്ത് തന്നെ ആർട്ട് മ്യൂസിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അല്ല സ്ത്രീകളുടെ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റിനെതിരെ സ്ത്രീകൾക്കാരും സെക്ഷലി ഹരാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിലരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എങ്ങനെ ആ എങ്ങനെയാണ് വർക്കും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് ആ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് ഞാൻ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു ആ വർക്ക് ആ വർക്ക് ഇപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് യാ പെർമനൻ്റ് കളക്ഷൻ അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി യു കെൻ സീ ദ വർക്ക് അറ്റ് കേരള ക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയം കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ വൈൽഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും തൻ്റെ വരകളിലൂടെയും അതല്ല ഇനി കാര്യമായിട്ട് തന്നെയും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വരകളിലൂടെ ശബ്ദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് സി അത് നമ്മൾ ജീ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെ എൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീസിലൊക്കെ ഞാൻ ഐ വാസ് വെരി യു നോ അൺഹെൽത്തി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിനിങ് ബാക്ക് ദോസ് തിങ്സ് യു നോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ സെൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിപ്ലിൻ ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു സ്ലീപ്പ് വിത്ത് സൺ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനോട് കൂടി തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ ഇല്ല അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയൊക്കെ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വളരെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരുപാട് മരണങ്ങളുണ്ടായി അപ്പം ശരിക്കും എൻ്റെ ഫാദറും ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് അഫക്റ്റഡ് കുറച്ച് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു ടെർബുലൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ആ ടെർബുലൻസ് ന് ശേഷം ആക്ച്വലി ഐ എം റിക്കവറിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് നാവ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം യുനോ മൈ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ ഗൗരി ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ ഗൗരി ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കല്ലാറ് പൊന്മുടിക്ക് പോകുന്ന അതെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു റെസിഡൻസി ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതും അതും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരി അതായത് ഞാൻ അതും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെർജിന വുൾഫ് പറഞ്ഞ പോലെ റൂം ഫോർ വൺ സോൺ നമുക്കൊരു റൂം നമുക്ക് തന്നെ പോയി താമസിക്കാൻ നമുക്ക് ബന്ധുക്കടി ഒന്നും വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് പോയി താമസിക്കാം സിക്കണം റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെയിനിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഈ കാസിൽസൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാട്ടുകല്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡൈവോഴ്സിന് ശേഷം ഞാൻ ചിത്ര
അപ്പം അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ്സ് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് മറ്റു ആർട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സ്പേസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മൈ സ്റ്റുഡിയോ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നാണ് പക്ഷേ മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും you know welcome to, to other are, artists are also to are. use that space are, are. Yeah. അതെ ശരി ഏതായാലും ഇനിയും നിരവധി വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് കാര്യം സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സിബിഷനുകളിലൂടെയും ഒക്കെയുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണല്ലോ താങ്കൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശേഷം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം എങ്ങനെ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രകല ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കാണി ട്രൈബൽ ട്രൈബൽ വില്ലേജിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പം അത് ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന സമയത്തൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുള്ളൊരു സ്പേസാണ് കേരളം ഒരുപാട് ആക്ച്വലി പുരുഷന്മാരെക്കാളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ചിത്രകാരികൾ തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്പേസിൽ അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനും ഒന്നിച്ച് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഇനിയും അത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന കലാകാരികൾ ഉള്ള കലാകാർ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹവും ഇനിയും തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു